www.ciotelibusi.it il 31 agosto esce nelle sale italiane Bugiardo Seriale, una commedia francese ehm, che devo dire carina l'idea ma ehm, se dovessi dargli un voto direi un ni, nel senso che per me quello è il classico film come mi piace definire senza troppi impegni, cioè quando voglia di farti due risate te lo vai a vedere, però eh, io non ho trovato sinceramente un film particolarmente da dire wow, bellissimo, cioè anche se il titolo eh, fa capire un po' di che cosa si tratta, ehm, devo dire che su questo devo essere un po' tra virgolette cattivella. Bugiardo Seriale parla di Jerome, che è un uomo di 36 anni, che è un broker uh, che lavora in un cantiere nautico, che uh, ha questo problema, da come ci vuole far suggerire il titolo, di essere un bugiardo seriale, nel senso che lui non, non sa dire la verità, continua a dire bugie su bugie, finché un giorno uh, tutte le bugie che lui ha uh, diciamo, detto, creato, non prendono vita, e non, non si avverano e lui deve un po' fare i conti con tutte le bugie che ha insomma eh, detto che ci sono delle bugie tra le più forse bizzarre che anche lui stesso alla fine si renderà conto che in effetti dire la verità è sempre la cosa migliore un po' come quando si dice prima o poi le bugie hanno sempre le gambe corte la verità viene sempre a galla eh, questo film è un, po', ehm, è un po' quello che si vuole dire cioè si vuole dire il Va bene ogni tanto dire qualche bugia, però ehm, non sempre le, le bugie sono quelle, diciamo, quelle che vengono dette, non sempre è la soluzione migliore, quindi proprio ti spinge a voler dire ehm, la verità. Perché dicevo all'inizio di questo video che bugiardo seriale, eh, cioè su questo film devo essere un po' cattivella, perché... È carino all'inizio, c'ha dei momenti in cui eh, sì, ci sono delle situazioni che fanno, fanno ridere, quando Jerome appunto si ritrova che per esempio una delle sue bugie era quello di dire che a Nizza c'erano le balene. Ora sappiamo tutti che a Nizza non abbiamo nessuno, cioè le balene non ci sono a Nizza, però il fatto che lui dice di averle viste, di averle vissute eccetera eccetera, vedere questa balena gigante sulla promenade della, di Nizza, eh, boh, cioè, quello mi ha fatto... Eh, mi ha fatto ridere conoscendo poi comunque anche ehm, la zona come anche altri momenti con il fratello che lui definisce suo fratello un, uno sfigato che porta che ha, ha solo sfiga e, insomma i due si ritroveranno con Jerome che si è svegliato che, con tutte, che deve affrontare un po' tutte le sue bugie e tutte le sue bugie hanno preso vita suo fratello al contrario invece si è svegliato che ha mille sfighe addosso e già a vedere come questo poverino è sfigato in tutto per tutto, quello eh, fa ridere, però secondo me um, in questo film il, è successo un po' troppo tutto veloce, nel senso che non, non, non sei arrivato a gustare bene, ad essere impostato bene inizialmente, cioè sì, ti fa capire il, il personaggio di Jerome che sì, è un bugiardo, perché già tutto il film è lì che è al telefono e si inventa ogni due per tre qualche scusa, cioè qualche scusa, qualche bugia. Eh, però io trovo che sia stato veramente abbia un ritmo troppo veloce che le cose succedono troppo in fretta e, e quindi già questo non mi è piaciuto tanto ehm, così come eh, certi momenti se, cioè ci sono dei momenti che non c'entrano assolutamente nulla e, e sono un po' smortini e, e quindi anche quello mettere cioè Sembravano essere dei momenti buttati così della serie, non so bene cosa mettere, cosa fare, come proseguire, quindi buttiamo questo intervallo, non so, lo chiamerei così, lo definirei così eh, del, per, per il film. L'altra cosa è che ehm, penso che il regista abbia un po' voluto sperimentare, cioè questo è un po' uno sperimento per rendere una commedia francese il più simile possibile, il più simile possibile a un, una commedia americana, quindi cercare di rendere il cinema francese come il cinema americano, è solo due mondi completamente diversi, per carità non sto dicendo che le commedie francesi, eh, devo dire che ultimamente anche nelle altre recensioni di quelle che mi sono capitati di andare a vedere, non mi sono dispiaciute, eh, però boh, questo cercare di imitare... È rischioso, quindi ammiro il coraggio perché ci sta, il cinema è, è bello perché eh, certi registi hanno il coraggio di sperimentare cose nuove nel dire 
come va va quindi cioè, io ammiro questo coraggio nei registi di fare queste sperimentazioni di provare diverse cose non sempre funziona altre volte funziona purtroppo credo che in bugiardo seriale non, questa cosa qua non sia tanto eh, non abbia tanto funzionato mi è sembrato molto il cercare di imitare un po' eh, Jim Carrey perché comunque Jerome gioca molto di espressioni facciali mi è sembrato molto di vedere un Jim Carrey tipo in una settimana da Dio che appunto anche lì dici ehm, sì tutti conosciamo il film eh, però come Jim Carrey giocava molto con le sue espressioni facciali ma non solo in una settimana da Dio anche in gli altri film che ha fatto il personaggio di ehm, cioè la, questo personaggio Jerome come dicevo gioca molto su queste espressioni e mi sembra un po' troppo imitare, cioè, non lo so, eh, funziona, non funziona, non, non, anche qua non è una critica nel confronto degli attori, perché comunque anche lì fare determinate espressioni facciali, eh, cioè, c'è da dire che c'è bisogno anche di un, una, una preparazione, poi eh, Jim Carrey lo conosciamo tutti, sappiamo che lui è di un altro livello, a lui riesce bene, eh, non sto dicendo che qua, non, 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 cioè, Jerome non riesca a, eh, insomma, esprimere le sue bugie tramite eh, le sue espressioni però ripeto questo azzardare al voler copiare è stato fin troppo rischioso e secondo me non ha tanto funzionato il film comunque esce il 31 agosto nelle sale italiane come al solito se il video vi è piaciuto mettete like iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima ciao ciao